and welcome to Deep Look's live stream event, Axolotls and Hummingbirds, Animals of Mexico. Bienvenidos, bienvenidas a este evento en vivo, una presentación virtual de videos de Deep Look, eh, ajolotes y colibríes, los animales de México. Yo soy Gabriela Quiroz, la coordinadora de producción de Deep Look eh, en KQED. KQED es la estación de medios públicos de PBS y NPR aquí en California, en la ciudad de San Francisco. I'm Gabriela Quiroz, the coordinating producer for Deep Look at KQED. KQED is the San Francisco Bay Area's member-supported PBS and NPR station in San Francisco, California. This event is bilingual in Spanish and English. The videos you will see will be narrated in English with subtitles in Spanish, and I'll be moderating the discussion, including the Q&A with our experts in both English and Spanish. Este evento es bilingüe en español e inglés. Los videos los van a escuchar en inglés con subtítulos al español. Yo voy a moderar la discusión, incluyendo las preguntas con nuestros expertos invitados, eh, tanto en inglés y en español. This event is part of the annual 10-day Bay Area Science Festival that runs through April 30th. You can find more details in the chat. Este evento es parte de eh, el evento llamado el Festival de Ciencias del Área de la Bahía. Dura 10 días eh, hasta el 30 de abril y pueden encontrar más detalles en el chat. We have an awesome program for you tonight. We'll screen two videos about hummingbirds and axolotls and meet the scientists who study them. Tenemos un bonito programa para ustedes hoy. Vamos a ver dos videos, uno sobre colibríes y otro sobre ajolotes. Y vamos a conocer a los científicos que los estudian. Eh, eh, nuestros invitados especiales hoy son Víctor Ortega Jiménez, él es biofísico en el Instituto de Tecnología de Georgia, aquí en Estados Unidos, y estudia el vuelo acrobático de los colibríes. También tenemos uh, con nosotros a Luis Zambrano González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien estudia los ajolotes y se especializa en zoología, restauración y ecología urbana. Our special guests tonight are Victor Ortega Jimenez, a biophysicist at Georgia Institute of Technology who studies the acrobatic flight of hummingbirds, and Luis Zambrano Gonzalez of the National Autonomous University of Mexico, who studies axolotls and specializes in zoology, restoration, and urban ecology. Muchas gracias por tenerme aquí. Thank you very much to having, for having here, for having me here. Victor, did you want to say hi? Oh yeah, hi. I, I was muted. Um, it's a pleasure to be here. Thank you for having me. Gracias por tenerme aquí. Welcome to both of you. Also, please remember to put your questions in English and Spanish um, in the chat, and we'll do our best to answer as many as we can. Vamos a tratar de contestar preguntas, todas las preguntas. Por favor, pónganlas en el chat, en español o en inglés, si quieren. Um, okay, let's start watching our hummingbird video, and we'll be back to talk. Vamos a ver nuestro video sobre los colibríes, y, y ya volvemos. Hummingbirds are ravenous. These tiniest of birds have the highest metabolism of any warm-blooded animal. And they're fueled by flower nectar. To get it, they've developed skills no other birds have. They can fly backwards and hover for long stretches of time. Their beaks stay steady like a surgeon's scalpel. But their wings beat furiously, up to 80 times a second. And they can hover in wind, in rain even. Most of these birds weigh less than a nickel. You'd think they'd get blown away. So how do they pull it off? Scientists at UC Berkeley brought hummingbirds into the lab for a closer view. First, the wild birds had to be trained, one at a time, to feed from an artificial flower filled with sugar water. 
Hummingbird wings buzzed like helicopter blades, too fast for the naked eye to see. But by recording them with a high-speed camera at a thousand frames a second, scientists can see the individual wing movements. They can actually see how hovering works. Most birds flap their wings up and down to fly. But hummingbirds move their wings backwards and forwards in a figure eight movement, like oars. This generates lift during the upstroke and the downstroke, which helps hummingbirds stay stable instead of bobbing up and down. But how would a hummingbird respond when the weather gets rough? To find out, the scientists moved the hummingbird into a wind tunnel and hit record. The wind is coming from the right side of the cage, up to 20 miles per hour. The hummingbird must fly into the wind to get the sugar water. This high-speed footage shows how the bird twists and turns its body in the direction of the airflow while using its wings for control and its tail like a rudder to stay steady. Even rain can't stop the hummingbird from feeding. See how it shakes off drops of water from its body like a wet dog? The birds can't afford not to eat. They have to consume their weight in nectar every day to survive. And the flowers need them too. As they eat, hummingbirds spread pollen from plant to plant. It's a symbiosis, a two-way street between a bird and a flower. These tiny flying machines have evolved ways to hold up their end of the bargain. Rain, wind, or shine. Welcome back and hello, Victor. Thanks for joining us. For those of you who might have joined late, Victor Ortega Jimenez is a biophysicist at the Georgia Institute of Technology who studies the acrobatic flight of hummingbirds. Bienvenidos. Eh, tenemos aquí a Victor Ortega Jimenez. Él es biofísico en el Instituto de Tecnología de Georgia aquí en Estados Unidos y estudia el vuelo acrobático de los colibríes. Víctor, aquí en este, en el video que acabamos de ver, vemos a los colibríes comiendo solamente néctar, pero ellos se alimentan de otras cosas, ¿no? Well, what else do, what else do hummingbirds feed on? In our video, we see them, we only see them feeding on néctar. Yeah, you're right. So hummingbirds require a, a lot of energy and they feed on néctar because, you know, sugar has a lot of calories. That's why we avoid the sugars as... <laughs> as crazy, you know, because you, uh, this uh, sugar has a, a enormous uh, potential for energy. But of course, hummingbirds, they require other nutrients for survival. They require proteins. And we know that hummingbirds are uh, very famous because they are hunters, no? They can catch in mid-air uh, flies, mosquitoes, and even they can detach spiders from their webs. And that's uh, something that few animals besides wasps, uh, they can achieve, no? Because they have this ability to fly. But also hummingbirds, they have other requirements like uh, minerals. And some observations indicate that they can actually acquire these minerals from the soil, or they can drink also sea water for salt. No? And these requirements, the proteins by hunting, the minerals by taking in the soil of, of the sea water, and the nectar completes no, all this uh, marvelous uh, physiology that, that they uh, need, no, all these this, uh, nut nutrients for survival. And, uh, of course, in Spanish, es que los colibríes. Eh, requieren mucha energía y por eso toman el néctar, ¿no? Esta es la, la, como que la pila de energía que les da, ¿no? Para mantenerse activos todo el día. Sin embargo, ellos requieren otro tipo de alimentos, nutrimentos, como decimos en español, ¿no? necesitan proteína, y porque necesitan proteína, ellos necesitan cazar eh, insectos, y ellos pueden, en el, en, volando, pueden agarrar pequeñas eh, eh, mosquitas, o moscos, e incluso pueden atrapar y, y a, eh, arañas, ¿no? De sus redes. Y son pocos los animales que pueden hacer esto, excepto las, las avispas, ¿no? Pero también ellos necesitan minerales, ¿no? Las, las hembras necesitan durante la época reproductiva mucho eh, eh, calcio, ¿no? Y ellos eh, se han observado que, que lo toman del suelo o de la, del agua del mar. 
y de esto completa su, su, sus eh, requerimientos eh, nutrimentales. ¿no? Genial, a veces se nos olvida que, que los colibríes son grandes cazadores, entonces gracias por recordarnos. Sometimes we forget that hummingbirds are, are great hunters, and so thanks for reminding us. Um, one of the Aztec gods was a half hummingbird, half human. Can you tell us about this god? Uno de los, de los dioses aztecas eh, era eh, medio colibrí, medio humano. ¿Nos puede contar sobre este dios? Sí, el, el, the, this god is called Huitzilopochtli and literally means uh, the hummingbird of the south. Oh, and, and this is remarkable because uh, the Aztecs uh, selected the hummingbird because several features. No? One is that uh, hummingbirds are warriors. They are uh, fearless and they, they fear nothing. No? They can uh, 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 persecute an eagle no? that is several times their size and they, they are fearless. And the other is that they are fast. They can they uh, they can move from from side to side uh, just in a blink of an eye. And the other is that they have these beaks like blades, no? That they can fight together. And I think all those characteristics that they selected uh, because uh, which which Silopostli is the the god of war, but also is the god of sun of the sun. So uh, in in español uh, with Silopostli. Es, se, 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 literalmente se, significa el colibrí de, de, a, a la izquierda o el, el que está a la izquierda, ¿no? O el zurdo, el, el colibrí zurdo, para, más propiamente. Y ellos eligieron al colibrí, yo pienso, por todas las características que envuelven estos pequeños organismos que son magnificent, ¿no? Eh, magníficos. Eh, una es que vuelan muy rápido y entonces pueden, pueden desaparecer prácticamente de los enemigos, ¿no? La otra es que tienen esos picos como armas, como dagas, ¿no? En la cual pueden luchar entre ellos. De hecho, muchos picos parecen como mandíbulas de reptiles en algunas especies. Y la, la última es que eh, ellos no tienen miedo a nada. No pueden enfrentar águilas eh, o cualquier cosa que se mueva y no le va, no le va a tener. Y eso es por, yo, yo pienso que por eso Huitzilopochtli es el, el dios de la guerra, ¿no? Eh, y eligieron muy bien a un colibrí. Y también, también los colibríes tienen un significado para los mayas, ¿no? En la cosmología maya. Eh, ¿Nos podría contar qué, qué representan los colibríes para los mayas? Y, what do, uh, hummingbirds are also part of Maya cosmology. Can you tell us uh, what hummingbirds represent for Mayas? Yeah, for, for the Mayan, this is a, a love story, ¿no? Because uh, it starts, ¿no? With a young man that is transformed into a hummingbird to win the love of a, a, of, of a woman. How, however, the father, the, the woman's father, was opposed to this union. No? But uh, the story is that they finally escaped, no? and the, 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 the lover transformed in the sun, that the hummingbird transformed in the sun, and, and, and the woman transformed in the moon. So that's the idea of uh, the, the cosmology, you know, uh, in the Mayans, but you can think also that resembles a little bit of, of the Aztecs because uh, in the Aztecs, which is the god of, of the sun. So there are some simil similarities between these two stories. Eh, eh, el, los colibríes, la historia con los Mayas es una historia de amor, como decía, ¿no? Los colibríes, eh, eh, la historia, ¿no? Para resumir la, en pocas palabras, es que un enamorado, ¿no? Trata de... de de convertirse en colibrí, se transforma en colibrí para gustarle a su amado. Sin embargo, el padre se opone, se opone ferozmente, y ellos escapan, escapan, y al escapar, finalmente, el, él se transforma en el sol y ella en la luna. ¿no? Y eso completa la cosmología y la visión de, de los mayas. Eh, pero está muy relacionado, como decía, con, con los aztecas, porque el dios de la guerra y el dios de, del sol, que es Huichilopochtli, eh, es muy similar a esta historia, ¿no? Que, que se transforma en el sol. Sí, hay, hay algo que, que captura nuestra imaginación, algo de los colibríes, ¿no? Porque los relacionamos con el sol, con son guerreros. There's something about hummingbirds that captures our imagination because we associate them with the sun, with with being warriors. 
uh, what, what about the biology of hummingbirds captures people's imagination so strongly? ¿Qué, qué, es, qué de su biología es lo que, lo que captura la imaginación de la gente? Yeah, I think one of the, the main characteristics is the, the size, no? They are the smallest of the, of the birds. They can just uh, weigh an eagle, no? the, the same of, uh, of an eagle, and, and they can flap their wings up to 80, 80 times a second. No? And just insects can do that. And not all other birds can, can achieve this, uh, uh, this biomechanical capacities. And all, uh, other characteristic of the hummer is that they can still, uh, they can fly still in midair, you no, know, for long per periods of time. And not other birds can can do that, you no, know, in in still air. And uh, the, the other uh, characteristics is the color. You no, know? the coloration is uh, 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 beautiful. They have these iridescent uh, colors. That I think maybe that's also related with the, the, the idea of the sun, you no, know, with the with the margins and, and the aspects, because when they are reflected directed to the sun, they have these bright, uh, colorful. For example, the Anna's hummingbird, they have this red, beautiful red, you no, know, that uh, uh, is like a, some kind of mirror of, of the sun. And I, I other uh, characteristics I, we dis, as we discuss is they are hunters. They reduce the populations. Of, of, of pests, of, of insects, you know, and, and other of spiders. So they are, they, they are uh, perfect for uh, uh, regulating uh, populations you know, of, of insects. And I think all those characteristics makes the hummingbirds uh, fascinating and also attractive for the imagination of the people. You know? and, and because they are also so fast, you know? they, are, they are doing everything at, at different, uh, speed and us no that we barely see them when they are flying very fast so, eh, los colibris yo creo que nos 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 atrae su biología porque una ellas ellos de la manera que en, en, en su tamaño ¿no? ellos son muy pequeñitos ellos apenas pesan dos gramos no como una moneda chiquita de, de, de algunos centavos eh, en, en pesos mexicanos pero lo más interesante es que ellos pueden volar ¿no? De, de una manera rápida, pero también pueden volar como ninguna ave lo puede hacer. Ellos se pueden mantener en, en el aire por pe periodos eh, prolongados de tiempo y se llama este vuelo, vuelo cernido en español. Uh, eh, y la otra es que ellos tienen esta coloración tan hermosa, ¿no? Cuando ellos están reflejándose en el... Eh, eh, están directos al, al sol, tienen estos colores iridiscentes, ¿no? Que como decíamos antes, las historias de, 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 relacionadas con los mayas o los aztecas y el sol pueden tener un origen a, a esta eh, belleza de, de coloración ¿no? que ellos tienen cuando están reflejándose como un espejo al sol. ¿no? Eh, eh, solamente es mi imaginación, quizás. ¿no? Pero eh, eso es eh, 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 una de las características también que estaba olvidando de, eh, al, al traducir, es que ellos cazan, ¿no? Y al cazar, ellos reducen las poblaciones de insectos que son, que pueden ser eh, eh, dañinas para otros, eh, para las plantas, por ejemplo, ¿no? Uh, en, entonces, ellos eh, reducen las poblaciones de pestes de, de, de muchos insectos, ¿no? Como mosquitos, eh, que pueden ser dañinas para los humanos, ¿no? Pero para otras, para otras plantas, los mosquitos también afectan plantas. ¿no? Y, y eso yo creo que son las características globales que dan esta, esta, esta belleza ¿no? de los colibríes para que nos inunden con esta imaginación a los humanos. ¿no? ¿Qué es, eh, ¿Por qué es que los, los colibríes los escuchamos antes de verlos a veces? Why is it that we hear hummingbirds before we see them? Why, why are they so noisy? ¿Por qué, son tan, ¿Qué los hace tan ruidosos? Yeah, they are small helicopters, ¿no? They are flapping their wings, as I said, very fast. Some they can reach 80, 80 times a second, uh, but the largest species that, that are larger than a uh, starling, for example, they they beat their wings just 12 times. But that's that. But the, the smaller species, you hear them this noisy, you know, the because they are flapping, and and this flapping is because they are producing some aerodynamic forces and and, and, and friction with the air. 
And this friction with the air and the, the muscle itself is producing this noise that is uh, evident no? when you are close to a hummingbird, you can, you can hear the, the, this sound or no? this, uh, 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 this noise. No? So, los colibris eh, son ruidosos porque ellos eh, vuelan ¿no? y vuelan de una manera que, que es única para ellos. Ellos pueden batir sus alas 80 veces por segundo, las especies muy pequeñitas y las grandes solamente 12. Pero las pequeñitas producen ese sonido tan, tan estruente porque el, el batir de las alas genera fuerzas aerodinámicas, una interacción con el aire, de tal manera que la fricción está produciendo esto, este, estos, est, estos efectos acústicos, ¿no? y también los, los músculos también afectan. Entonces, por eso escuchamos estos, este, este sonido ruidoso cuando estamos cerca ¿no? de un colibrí. We have some questions uh, from the audience. Uh, tenemos algunas preguntas um, del público. Sam's Corner asks, do hummingbirds steal honey from bees? Quiere saber, Sam's Corner quiere saber si los colibríes se roban la miel que producen las abejas. Yeah, the, one, one of the characteristics of, of the honey is that it's too thick. And uh, hummingbirds, they don't like so much uh, concentration of sugar, no? And and, uh, and and I think that's one of the of of the restrictions that they they cannot steal the, the the honey from the from the bees. And the other is because the bees are very. <laughs> if you mess with bees, because one bee is one thing, but a colony of bees, I think a hummingbird will be is very intelligent to not mess with these guys. So, lo, lo que digo es que la, los, los colibríes, una de las características, y por eso nosotros ponemos nuestros comederos afuera con poquita azúcar, ¿no? Si se ponen con, con muchísima azúcar, ellos no la pueden, no, no pueden tomarla eh, de manera eficiente, ¿no? Necesita estar diluida. Y, y la, la miel de abeja es, está demasiado concentrada. Y yo, yo creo que los colibríes evitan enfrentarse a las abejas porque ellas también son... <ríe> Tienen los aguijones y son muchas, ¿no? Entonces, ellas son, los colibríes son inteligentes para no meterse con ellos. Y relacionada con esa pregunta, eh, nos preguntan eh, si el líquido rojo que algunas personas ponen en los comederos para los colibríes, si eso, eh, si eso es perjudicial o no para su salud o si es saludable para los colibríes. Uh, R, uh, RYX uh, wants to know if um, the red liquid that some people feed, uh, put in their bird feeders is healthy for hummingbirds. I think if it's just color, I think it's, it's not a problem, but what some of the, the, the food coloring has alcohol. And I think the, the alcohol can, can have some effect uh, for hummingbirds. But we, we know that hummingbirds, uh, they can drink uh, nectar that is fermented, no? But if it's too concentrated, imagine if they, they fly, fly very fast, they can crash on a tree and they can damage uh, themselves. So uh, I prefer to avoid any coloring. It's better just sugar water and that's it. Uh, so los colibris, yo creo uh, que, que, el, que el color en, en sí mismo no afecta, pero el problema es que algunas colorantes de comida tienen alguna concentración alta de alcohol y eso puede puede finalmente poner los borrachillos y pueden eh, chocar contra un árbol o, 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 o podría ser, ¿no? Pero se sabe que los colibríes pueden, extra, eh, pueden tomar néctar fermentado, ¿no? Pero el alcohol, eh, la cantidad de alcohol es muy pequeña, ¿no? no ni siquiera alcan alcanzaría para ponerlos mareados. ¿no? Entonces, no, probablemente no vamos a ver a un colibrí borracho este, volando de aquí para allá. We're probably not going to get to see a, drunk, a drunken hummingbird. Um, we have some more questions. Polo Sandoval asks, is it true that hummingbirds can fly even upside down? Uh, Polo Sandoval quiere saber si es cierto que los colibríes pueden volar eh, al revés, digamos, con la cabeza. Bueno, lo que nosotros diríamos al revés, no sé cómo es la perspectiva de los pájaros, pero eh, si pueden... Yeah, este... Upside down, ¿no? Mm -hmm. Upside down. Yeah, they can, but for brief, periods of times and, and we call maneuvering, no? And in the wind tunnel, I observed one hummingbird when they, uh, he was flying in, in this wind tunnel 
uh, I knock uh, at the top of the, the wind tunnel and he, he turned the, the uh, upside down and he just looked at me and he is still, uh, he was still flying in the wind tunnel and he come back. So they can do it, but just for like, by brief periods of time, just for maneuvering and also for fighting. You can see hummingbirds fighting and they can go upside down or backwards or in any direction really uh, when they are fighting. So los colibris realmente pueden volar upside down, pero por un periodos de tiempo muy pequeños. ¿no? Yo eh, observé eh, los colibris cuando estaba haciendo mis experimentos en los túneles de viento, eh, toqué el, 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 el túnel en la parte de arriba y el colibrí se puso upside down mirándome y de repente cambió su posición, pero fue un instante, algunos segundos, no es mucho, ¿no? Y yo, de, de, eh, los colibríes, por supuesto, siempre están peleando y necesitan tener toda esta habilidad de maniobra en el aire, no solamente volar eh, upside, eh, arriba, volteados, ¿no? Para abajo o boca arriba, como eh, se pueda llamar, y también pueden volar para atrás o, o pueden volar a altas velocidades hacia arriba, ¿no? Que pocos animales pueden eh, hacer esto. Bueno, voy a ver si veo uno. Nunca he visto uno volando con la cabeza abajo. I don't think I've ever seen one um, upside down. That would be really uh, very fun. Tenemos una pregunta de eh, Cosmopoyese, Criando Mundos, eh, pregunta, ¿Todos los colibríes modernos viven en las Américas? Do all modern hummingbirds live in the Americas? Yeah, all, all hummingbirds live. Uh are Americans. So they are the genuine Americans. Yeah, they are they, they are not in other continents. Yeah. Los colibríes solamente son americanos. Son los, los más americanos. So if they call you Americans, are hummingbirds. El continente americano. American yeah. from the Americas, the yeah. continent. Um, Gerardo Piedras asks, are hummingbirds whistling birds like canaries or do they make any sound? Gerardo Piedras quiere saber si los colibríes eh, trinan como los canarios o si hacen algún sonido. Hummingbirds usually they don't have, they are not renowned by, because they, they don't uh, have a very good uh, singing like uh, mockingbirds, no, or uh, different birds. But they can produce a very beautiful sound, no? But they are just chippings and, and some calls, but very, uh, not, not so complicated. But the one interesting part is that they can produce very uh, elaborated sounds of, of uh, with the tail. For example, when they are flying, sometimes when they are mating, they are diving at very high speeds and they are producing some sound with the tail and some aerodynamics, no? And the, the tail is vibrating, the, the feathers, and are producing a very uh, noisy sound, no? And that noisy sound is uh, like, is for, for, for male, no? The female selected the, the, the best male, no? And they can produce those sounds with the, with the, just by flying, no? So los colibris uh, no cantan muy bien, cantan, uh, solamente tienen algunos rep poquito repertorio, ¿no? Como las, los, los, eh, algunas aves eh, canoras, ¿no? Que nosotros las conocemos, ¿no? Pero los colibris pueden producir sonidos eh, interesantes, ¿no? Cuando ellos están volando con las alas o con la, con la cola, cuando están eh, en un ritual amoroso, ellas pueden volar eh, muy rápido para abajo y producir sonidos con su cola, ¿no? Por la, por la fricción que está produciendo con el aire. Y esto eh, definitivamente es un canto de amor para la hembra, ¿no? Y ella selecciona a los mejores cantantes con, con la, que cantan con la cola, finalmente. <risas> Genial, qué lindo ese ritual. Eh, uh, we have a question from A. Ferds who asks, what do we know about the hummingbird fossils found in Europe? ¿Qué se sabe sobre los fósiles de colibríes que, que han sido encontrados en Europa? I'm not uh, very related with that in, uh, information about fossils, uh, if, if, if they are found in, in Europe. But I, I, uh, one of the, the ideas is that uh, hummingbirds in, in science, no? they evolve from a group of, of swifts, that are, they are the, the relatives of the, of the hummingbirds. And, uh, but what is the, the, the fossil record? Uh, I, I, 
I, I have no uh, knowledge, no? Maybe, maybe it's outside of my expertise. <laughs> sí, lo que digo es que los colibríes, lo, lo, lo que sabemos, no? Es que ellos, ellos eh, surgieron de estos eh, aves que se llaman vencejos, que son sus relativos más cercanos, pero el, el, el registro fósil escapa un poco de mi, de mi área de, 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 de expertise, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De, de, de mi área, ¿no? De investigación. Entonces, uh, habría, habríamos que, que ver cuáles son esos, esos registros fósiles de los que está hablando en, en la persona. We have um, a question from Tiffany Chan who asks, do you have a favorite species of hummingbird? And if so, why? Tiene, eh, hay una especie de colibrí, eh, tiene una especie favorita y, y cuál es y por qué? I think my, my uh, favorite uh, species is the, the suncito cubano. So Elio, uh, this, this bird lives in Cuba. No, and, and it's the smallest uh, hummingbird. And la, la, el colibrí favorito, desde mi perspectiva, es el ave más, el colibrí más chiquito que vive en Cuba es el suncito cubano. Y es porque es muy pequeño, ¿no? El más chiquito sería interesante eh, estudiarlo, ¿no? Cómo vuela, eh, cómo se alimenta, cómo caza insectos y cómo se evade eh, depredadores, ¿no? Bueno, muchas gracias, Victor. Thank you very much, Victor. That was fascinating to learn some more, uh, some more about hummingbirds. Uh, it's time to move on to our video um, about axolotls. But before we do, we have a quick announcement. Vamos a ver nuestro video sobre los ajolotes, pero primero tenemos un anuncio. We're trying something new in the chat. We've enabled YouTube's super chat and super stickers tonight. If any fans would like to show some extra big love and support for KQED and Deep Look. Este, estamos eh, probando algo nuevo en el chat y este, encendimos el super chat y los super, super stickers de YouTube. Y si sí, tenemos algunos fans que quieren, este, que quieren demostrarnos su afecto y su apoyo a KQED y Deep Look, lo, los pueden utilizar. Um, ok, let's watch some axolotls and we'll be back to talk more. Vamos a ver eh, un video sobre los ajolotes y ya volvemos. The axolotl isn't just a frilly salamander with a half smile and a blank stare. It's named after an Aztec god who escaped death by morphing into this amphibian shape. It's a creature that's a bridge between worlds, the spiritual and the natural, the aquatic and the terrestrial, survival and extinction. Like most of its salamander relatives, the axolotl begins its life as a tiny translucent egg laid underwater. It grows into a tadpole, a larva with gills and a flattened fin-shaped tail. In time, many salamanders shed these features, develop lungs and crawl onto land. But the axolotl never makes the transition ashore even as it grows up to a foot in length, it hangs on to its larval lifestyle. The gills are reddish purple from the blood cells pulsing through them, pulling oxygen directly from the water. To breathe, it just flaps those gills. But if that doesn't work, like if there's not enough oxygen in the water, the axolotl has a backup. Fully functional lungs, it can use to gulp air from the surface. These organs are evolutionary leftovers from when its ancestors lived on land. The axolotl's lungs are a rare example of cryptic metamorphosis, when an animal matures to its next stage of development internally, but doesn't show it on the outside. Despite its flexibility, this magnificent vertebrate is in trouble. A 
since the 16th century, the axolotl's native habitat, Lake Xochimilco in Mexico City, has been built over and polluted as this megacity grew. Now the lake is just a few canals where the axolotls battle invasive predators and warming waters from climate change. Here in the remnants of their ancestral home, only a few hundred are left. But scattered across the globe, you'll find thousands of them. Not in the wild, though. They're in research labs. Scientists are impressed by the axolotl's ability to rapidly regenerate damaged limbs, organs, even parts of their brain. And that's amazing for a vertebrate, an animal with a backbone like us. Harnessing this healing ability for humans would be a breakthrough. But what does it mean if an animal is thriving only in captivity? What is a species without its natural habitat? To preserve what's left of the axolotl's wild home, a team of biologists at the National Autonomous University of Mexico started an innovative collaboration. They work with farmers of the Chinampas, the traditional floating gardens along the Xochimilco canals where the animals still live. The farmers filter canal water for crops through native aquatic plants and gravel without the use of pesticides. This protects axolotls from both pollution and invasive predators. For many in Mexico City, axolotls have come to symbolize the connection between humans and the natural world. Humans have put axolotls and our environment in peril. But with traditional knowledge, respect, and some ingenuity, we can give these remarkable animals a chance to come back. Welcome back. I hope you all enjoyed that video. And now let's meet Luis Zambrano Gonzalez, who studies axolotls and specializes in zoology, restoration, and urban ecology at the National Autonomous University of Mexico. He was instrumental in helping us with this story. Welcome, Luis. Espero que hayan disfrutado el video y ahora este, vamos a conversar con Luis Zambrano González, quien estudia los ajolotes y se especializa en zoología, restauración y ecología urbana en la Universidad Nacional Autónoma de México y él, eh, su ayuda fue importantísima para poder realizar este video. Bienvenido, Luis. Thank you for having me here again. Um, again, I'm saying that. <laughs> Muchas gracias de nuevo por, por tenerme aquí. Es un placer tu, pl platicar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Muchas gracias. Um, the, the Aztecs ruled over what, what is Mexico City today until the 16th century, and the axolotl makes an appearance in their creation myth. Can you tell us the Aztec story that involves the axolotl? Um, and actually, in, in, it's a Nahual word, axolotl. Um, los Aztecas eh, gobernaron lo que es hoy día la Ciudad de México hasta el siglo XVI y el ajolote aparece en su mito de creación y quería que, que nos contara esta historia azteca que involucra um, al ajolote y, y de hecho eh, eh, axolot es una palabra en náhuatl, el idioma que, que hablaban los aztecas y que hablan hoy en día un millón y medio de personas. Oh yeah, well, Az uh, Aztecs used to believe that the, the universe has to be created periodically. So the fifth time that the universe has created, all the gods gathered around a fire and asked to somebody to sacrifice themselves to, into the fire in order to create the sun and the moon. Uh, some two gods jumped into the fire and the moon and the sun was create, were created. Uh, at that moment, uh, but the, the problem was that the sun and the moon didn't move. They were in the, in the top of the of the uh, of the heaven. So, well, of, of the yeah, in the top of the sky. So uh, there was a huge. I mean, it was really hot. The days were really hot, and there was not night, and it was a drought. So the rest of the gods decided to sacrifice themselves in order to move to create the movement for the sun and the moon. Uh, and, and they asked to Xolotl, the god Xolotl, which was the twin brother of the most important god, to jump first, to jump and sacrifice himself first. 
And he didn't want to. He didn't want to. He ran away and he said, I don't want to sacrifice myself. Why I should sacrifice myself? So he had this ability to change the, his own form. So he started to change his form from uh, a god to a xolotl. Xolotl is this xoloesquincle, which means a small dog, the, the Mexican dog actually. And they almost catched him and then he changed into the corn and then it, it changed to the turkey. And finally it changed to the axolotl, which means the twin brother, aquatic twin brother, which is the salamander, this magnificent salamander. In that moment, the gods caught him and then throw him, throw him to, to the fire. And, uh, but the moon, and, the moon and the sun didn't move anyway. I mean, even with this sacrifice. So the wind has to come and blow the sun and the moon, and that's the reason we have a day and night. So that is the story about the axolotl, which was the twin brother of the most important god that didn't want to sacrifice himself for the, for the creation of the fifth universe. Uh, now in Spanish, uh, los aztecas creían que el universo se tenía que estar creando periódicamente. Y, y en algún momento en la creación del quinta, la, la quinta creación, la leyenda del quinto sol, así se llama la historia, eh, los, aztec, eh, los dioses se, se reunieron alrededor del fuego y entonces decidieron eh, que alguien se tenía que sacrificar para crear el sol y la luna. Y dos dioses se, se, se aventaron al fuego y se crearon el sol y la luna. Pero ya en el cielo este, no se movía ni el sol ni la luna. Eh, se quedaron ahí estáticos y entonces había mucho calor y había sequías y, nada, y no podía crecer nada. Y entonces lo, lo que pensaron los dioses es que todos los demás se tenían que sacrificar. Y el primero que se tenían que sacrificar era es el dios Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcoatl, el, más, el, el, el hermano gemelo que era el más importante. Pero Xolotl decía yo, ¿por qué me tengo que sacrificar por mi hermano? No me tengo que sacrificar por nadie. Y se empezó a transformar en distintas cosas. Él tenía la capacidad de transformarse en el Cholo Escuincle, por ejemplo, que es el perro mexicano, este perro que no tiene pelo, que está muy raro. Luego en el maíz de dos cabezas, que también se llama monstruoso porque tiene dos cabezas, lo, lo estuvieron a punto de capturar, se convirtió en el guajolote, que es la traducción de Turki, este, y ya cuando lo iban a capturar se transformó en el ajolote, en el asholotl, que es este, esta salamandra que nosotros conocemos, y ahí sí lo capturaron. Lo capturaron y lo arrojaron a la, a la fuego y ahí pues se murió, pero no se movió el sol y la luna, tuvo que llegar el viento a mover eh, tanto el sol y la luna para que este, se pudiera tener el día y la noche. Entonces fue un sacrificio relativamente inútil y además la leyenda dice, pues es el dios que no quería morir. Bueno, qué leyenda, me recordó el guajolote, a mi papá le encanta recordarnos que el guajolote, el turkey de Thanksgiving, el guajolote del Día de Acción de Gracias, is también nativo de aquí de las Américas. I was just saying that um, this word guajolote, which is the word for turkey, which comes from Nahuatl also. My, my father in Costa Rica likes to remind us that the, the guajolote, the Thanksgiving turkey is native of the Americas, just as a bit of, tri of extra trivia. <laughs> um, in the video, we mentioned that scientists around the world are studying axolotls in their labs for their ability to regenerate limbs and organs. What kinds of breakthroughs in medicine could axolotl research lead to? Uh, in the video, mencionamos que hay científicos alrededor del mundo estudiando a los ajolotes, están interesados en su habilidad de regenerar extremidades y partes de órganos, incluso parte del cerebro. ¿Qué tipo de desarrollos médicos podrían este, salir de estas investigaciones sobre las habilidades de, regenera de regeneración del ajolote? Oh, well, there are many, actually. The, the axolotl is one of the most important species as, a, as, a, as an animal of story, as a lab animal, actually. It's, it's more important than, for example, the Drosophila melanogaster, the, the small fly that normally is used to in many labs in order to understand genetics and, and evolution. The axolotl is by far older and, and, and more studied. And there are a lot of labs in the US, for example, the most important is in Kentucky I, I, that has a huge colony in, of axolotls, but also there are a lot of labs in Germany, in, in the UK and in Japan. 
Uh, most of them are trying to study two things. First, why the axolotl has a lot of uh, genetical information. I mean, their, their DNA of the, the, the DNA of the axolotl is huge. It's 10 times larger than the human one, for example. But not only that, I mean, the, the ability of regrowing any type of tissue uh, is also highly interesting for scientifics in order to, uh, to see if that can be translated to human tissues. If we can translate the ability of the axolotls for regrowing any part, then maybe, maybe in, uh, for, uh, for medical treatments, we can restore any, pito, any part of our human tissue if we have lost any limb, for example, or have a huge problem in the liver uh, may, uh, and after a disease, a huge disease like hepatitis, for example, uh, maybe if uh, axolotls are the keys in order to regrow those type of tissues and have healthier society. That's the reason many scientists are trying to understand what is happening with axolotls around the world. Uh, sí, los axolotls son muy, muy interesantes to, para entender. Este, hay muchos laboratorios en el, alrededor del mundo. Hay en Estados Unidos, por, por ejemplo, el de Kentucky es uno de los más importantes, pero en Alemania, en, Estados, en, en Inglaterra, en Japón hay muchos de ellos. Este, una de las razones por las cuales les, eh, los investigadores eh, quieren saber mucho de los ajolotes es por qué, por ejemplo, tienen el ADN muy largo. El ADN de los ajolotes, como de muchas salamandras, es 10 veces mayor en, en longitud que, por ejemplo, este, los, la, el de los humanos. ¿Qué guardan, qué, qué información guardan en esa gran biblioteca de ADN los ajolotes? Por un lado. Por otro lado, la capacidad de re, re, regeneración de los ajolotes es muy, muy interesante y puede, podría ser aplicada en medicina, este, por ejemplo, para regenerar tejidos que fueron perdidos ya sea por un accidente o ya sea por alguna enfermedad. Si uno tiene hepatitis, por ejemplo, el, a lo mejor el, el hígado podría regenerarse a partir de lo que podemos encontrar de los ajolotes este, una vez que el hígado esté completamente pues, deteriorado por el tipo de enfermedad que uno tiene. Esas son las razones por las cuales está siendo estudiado en muchas partes del mundo. Well, sería increíble, would be amazing to be able to apply those, um, those abilities to our own human bodies. Um, can you tell us how, how are the axolotls in, the, in Xochimilco doing? Uh, you've been working to increase their numbers. And can you tell us um, what do farmers grow on the islands, uh, on these floating islands in Xochimilco? And in what ways, if any, have they changed how they grow these crops in order to protect the axolotls? Um, le preguntaba a Luis, ¿cómo, cómo están los, los ajolotes en Xochimilco? Él ha estado trabajando para uh, ayudar a, a aumentar el número de ajolotes y quería saber qué es lo que los, los agricultores cultivan en, en las chinampas y de qué manera han cambiado la forma en que, en que hacen su trabajo, en que, la forma en que trabajan la tierra para proteger a los ajolotes. Well, um, yeah, I mean, well, first answering the, the first part of the question is how the axolotls are doing in Xochimilco. They are really, they are doing really bad. I mean, they are going to distinction. Uh, um, I can give you fast the numbers, but in 1996, which is not far away, there were 6,000 per square kilometer. And now they are only 36 per square kilometer, which is nothing compared to about 30 years ago. Um, why this is happening? If, uh, I mean, since uh, we have been working or, uh, or having an interaction with axolotls for 2000 years, I mean, Xochimilcas, which were before Aztecs, were having this huge interaction with axolotls and they built these this chinampas, these islands in which they crop. Uh, so what is happening? What, what is the process that is happening in the last 50, 60 years that drives the axolotls to the extinction? Uh, first, we try to understand that, and now what we understood is because basically we left the traditional production of agriculture and started to push the, the, the axolotls into the urbanization. So there, is, there are three huge threats, which is urbanization, water pollution, and exotics such as carpantilapia that goes, produces these uh, problems to, to the population of axolotls. What is changing? Basically, Actually, the thing is that 
we don't we are not changing anything the the thing is we return to the basics uh we return to the way that chinamperos the, the local farmers are producing uh in in 50 years ago so that's the the things that we are changing at this moment we lost that in the last 50 years we are returning to that uh, in español eh, los ajolotes les está yendo muy mal últimamente en los últimos 30 años bajó la población de 6000 a 36 ¿Por qué? básicamente lo que digo la pregunta fue por qué es lo que ha cambiado de los dos, de hace 2000 años en donde podíamos interactuar con los ajolotes y los ochimilcas interactuaron con los ajolotes sin ningún problema y qué pasó en los últimos 50 años pues lo que pasó fue urbanización, una urbanización desmedida, mal hecha y que generó tres grandes amenazas. Urbanización, eh, 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 contaminación del agua e introducción de especies exóticas. Y lo que estamos haciendo es trabajando con los chinamperos para regresar a hace 50 años. No estamos descubriendo el hilo negro, estamos generando la mismo que hacíamos hace 50 años, que es producción tradicional en la cual los chinamperos no usaban ni fertilizantes ni pesticidas y creando refugios. We are creating refugees. I'm sorry, I didn't say that. Uh, creamos refugios para ajolotes para regenerar su hábitat y en esos refugios pueden sobrevivir los ajolotes y ayudar porque la calidad del agua es buena para los chinamperos. We are creating this refuge in which the axolotl is, uh, is, is I mean, we regenerate the habitat for the axolotl and the water quality is better for chinamperos. Can you tell us briefly what a refugio is? Nos podría describir brevemente en qué consiste un refugio. Yeah, I mean, a refuge is, I mean, if you see Xochimilco is a maze of canals around, around these islands, which are the places in, in which farmers are generating food. Uh, the refuge basically is a small, a small filter in which this filter, uh, the exotics can pass through, cannot pass through and the water quality increases because the filter is basically a lot of plants that stop all the pollution. And in, within the canal, in, after the filter, would you, I mean, if you leave that, we have this measured in, scientifically, we see that the habitat has, can be regenerated very fast. So you have zooplankton, phytoplankton, the water quality is good, a lot of plants, insects, everything perfect for the habitat of the axolotl can survive within that and a cry fish and a small fish also. So that is the refuge is a small canal around these, these chinampas, these islands that help to regenerate the habitat through a filter. Este, el refugio es básicamente eh, se crea un filtro, el, los eh, Xochimilco es ahora un, un, una serie de canales que están alrededor de las chinampas en las cuales se pone un filtro en la entrada de la chinampa y ese filtro es muy rústico, es solo con plantas y mejora la calidad del agua. Se crea toda la, todo el hábitat donde hay fitoplancton, zooplancton, insectos, peces, acosiles, todo para que pueda sobrevivir la especie, la, la especie top predator, la más alta que es particularmente el ajolote. Eso es, este, y se hace bien fácil y se mantiene bien fácil con los este, agricultores, con los chinamperos. Creo que eh, vemos en el video eh, un refugio o varios de estos espacios. We, in the video, you can see um, one or several of these refuges, as you described, around the, the, the land that's being cultivated. Uh, we're going to take some questions from our audience. They're coming in. Vamos a, a hacer algunas de las preguntas del público. Muchas gracias. Uh, we have a question from A. Furs. How many subspecies of axolotl are there more or less, and how many, them, how many of them are already extinct or close to being extinct? Uh, pregunta a FRZ, que cuántas subespecies de ajolotes hay más o menos, y cuántas de estas ya, este, ya no existen o están eh, en vía de extinción? Okay, uh, there are no subspecies, there are species which are quite similar among each other. I mean, we have about 16 within Mexico and 17. There is one that goes from Mexico, goes to through the US and then arrives even to Canada. Uh, there is, uh, these 17 species are quite similar. Uh, if you see them, some of them are greener, some of them are smaller, some of them are thinner, but most of them are quite similar. The only, the difference between 
this species and the Ambistoma mexicanum, which is the one that I work with here in Mexico City, is that the rest of the species, sometimes they can transform and reproduce, uh, as we saw in the video. But the, the Ambistoma mexicanum, this Mexican axolotl in the Mexico City, they, they can't uh, transform. I mean, they can transform, but if they transform, they die sooner uh, and they can't reproduce when they are adults. Um, no hay subespecies, hay solo especies. Hay 16 especies en México y, una, eh, y de, la 17 ava es no solo en México, sino está en Estados Unidos y Canadá. Actually, the name is, the typical name, or the common name is mud poppy in, the, in, in this species. Eh, el nombre común en, el de esta que pasa a Estados Unidos y Canadá es mud poppy. Um, básicamente, todas las especies se parecen. Hay algunas un poquito más verdes, hay otras más claras, hay otras más grandes, este, o más flacas pero todas se parecen muchísimo. Este, la diferencia es que las, la mayoría de las otras especies se pueden transformar este, en adultos y reproducirse. Y la especie del ambistoma mexicanum, que es la de México, de la Ciudad de México, normalmente se puede transformar, pero muere poco después de la transformación. Y de estas, de estas especies, ¿hay algunas que ya, que ya han desaparecido o todavía...? Ninguna, ah. ninguna, o sea, hay algunas que están en vías de extinción. Eh, are, are any of the, are, um, our viewer asked if some of these or any of these were, ex, had become extinct or were, um, or were close to being extinct? Yeah, uh, sorry, I, I, did, I forgot to, to tell that. I mean, there is no one that is extinct already, but the 60% of these extinct species are more or less in danger of being extinct. Si no hay ninguna extinta, pero hay, el 60% de estas especies está en peligro de extinción. Tremendo. Terrible sí. numbers. Um, we have a question from Lunar Bean. How long do axolotls live? ¿Cuánto viven los ajolotes? Well, in my lab, we have had uh, uh, axolotls for 10, 12 years. That is the, the, the axolotl's life spent. But somebody told me that in, in the aquarium in France, they have an axolotl that lived 30 years. So between 12 and 30 years, uh, something in the middle, maybe. Este, en mi laboratorio, eh, han vivido 12 años, más o menos entre 10 y 12 años. Pero alguien me dijo que en el, en el acuario de París, este, eh, eh, han, pudo vivir un ajolote 30 años entonces pues más o menos esas son la, las edades o las fechas yo le creo poco I don't believe too much that uh, 30 years is, is long long time for an axolotl yeah. no será que hay algo en el agua en París there must be something in the water in Paris We need wine es <laughs> 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 vino en vez, de, en vez de agua exacto Uh, wine instead of uh, instead of water and the water in Paris um, in the in the axolotls tanks in Paris que los tanques de de los ajolotes en París debe haber vino en vez de agua. We have another question from a viewer. Thank you, Jose Gallegos. Are there any plans to start a separate population? Are there any plans? I'm sorry to start a separate population at other locations. Quieres saber, Jose Gallegos, si hay planes para iniciar o para crear una nueva población en otra localidad, en, otra, en otro lugar? Okay, uh, that is a good question, because first we have to say that the species is not a species if it is not in his habitat. And the habitat of the axolotl is Xochimilco. There is not other habitat. So we have to preserve and restore the habitat in order to have the axolotl. It's not more important the, the species than the habitat. It's like to think that we have to have, uh, for example, in North America, we can create an habitat for lions or, or panda bears. That is not a good idea. The idea is to restore the habitats of the lions or the panda bears, for example, to, in order to, to have the habitat, in order to have the species, because the species evolves within its habitat. Uh, said that, uh, we have a small place within the university, a huge uh, system of four lakes in which we have a plan B, but is within the system, is close by to Xochimilco, and in which we have a, special, a population that, that can be healthy in order, if we have an extinction in Xochimilco, then we have to, we can 
reintroduce axolotls within Xochimilco sooner than later. Um, that is the only thing that we could do. And these lakes were artificial. It's not a new, uh, it's not an habitat that they, they arrived uh, there. Um, in español. Um, lo primero que tenemos que decir es que las especies no son especies si no están en su hábitat. Entonces no podemos tener, considerar una especie fuera de su hábitat como especie. Es como pensar que para restaurar la población de leones, entonces en Norteamérica podemos introducir leones en cierta parte y ahí que evolucionen. Pues no, este, así no funcionan las cosas. Tenemos que restaurar el lugar de, este, de, de donde son originarias porque ahí evolu evolucionan. Este, y entonces se pierde mucho si estamos buscando una, un hábitat diferente, porque entonces no va a haber el proceso de evolución normal. Este, ahora, dicho eso, entonces lo que hay que hacer es restaurar el hábitat. Dicho esto, eh, en, en nosotros tenemos lagos artificiales en la universidad que nos permiten tener una población como plan B, en el sentido de que si se extingue la población de Xochimilco, podamos reintroducirlos una vez que el hábitat esté restaurado. Pero no es para tener... Un una lugar este, de población aparte este, en el cual se pueda mantener este, la especie sin su hábitat. Thank you. Um, Gerson Asensio wants to know: ¿Are tilapia being removed to help the axolotls? Gerson Asensio pregunta: ¿Si ¿sí están sacando las tilapias? Oh, yeah. Para yeah, ayudar a los Yeah, part of the project is to the, the intensive fishery of tilapias and carp. There are not only carp, not only tilapias, but also we have carp, which are really, really uh, dangerous for axolotls. Uh, yeah, but actually the refuse also try to avoid the, the entrance of carp and tilapia. So the idea is to have as many as refuge as possible in order to generate this maze without carp and tilapia, uh, because it's very expensive and labor intensive to keep the carp and tilapia populations low. Uh, but we are working on that. It's very difficult because we have to deal with local authorities and sometimes they understand and sometimes they don't understand. Um, sí, estamos trabajando en proyectos para la reducción de carpas y tilapias, porque no solo son las tilapias, también las carpas están ahí. Eh, eh, aparte del proyecto, eh, tenemos en los, los refugios básicamente sirven para que no entren las carpas y tilapias y la idea es incrementar el número de refugios para que se vuelva una red de, de canales en los cuales las carpas y las tilapias no estén y los ajolotes puedan sobrevivir, eh, pero si sí mantenemos este proyecto de reducción de carpas y tilapias, lo cual es complicado porque tienes que convencer a las autoridades locales que hay veces entienden, hay veces entienden y no tienen dinero y hay veces no entienden en lo absoluto y la mayoría de las veces es que no entienden en lo absoluto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Thank you so much, uh, Luis. We, uh, we want to um, take some time to ask both you and Victor about, um, about your journey um, in science, how you got to where you are today. Queremos este, tomar un, un tiempo para, para preguntarle a Luis y a Victor cómo fue que se convirtieron en investigadores. Um, eh, Víctor, eh, tal vez nos puede decir cómo fue que usted empezó a cómo fue que usted se interesó en los colibríes como, eh, como, como animal que iba a estudiar, qué fue lo que lo llevó hasta los colibríes. Uh, Víctor, tell us please how you um, how you came to study hummingbirds. Yeah, I, I became fascinated by these little uh, creatures and magnificent creatures because uh, I um, studied in Mexico all my career from, from my uh, college, master's and PhD was uh, everything in Mexico. And I walk uh, from Puebla, that was uh, my, my, my town, to uh, Yucatan Peninsula, where I did my master's, and then to the to <laughs> Cicese, that is in Baja California, not uh, in Baja. And, All in, in all these uh, ecosystems that I walk, you know, in Sonora and, and so on, uh, I observe hummingbirds in different habitats, different uh, environmental conditions, and they were the same good guys flying as, uh, as nothing, you know? 
they were winds, they were uh, tons, storms, uh, dust storms, uh, sorry. Uh, there were uh, very hard conditions for these little guys and they were like nothing. So that was the motivation for me to understand how they fly and how they, they behave in these uh, uh, flows you know, that are complex, like, like a turbulence, like the rain uh, and so on. So that, that's why I became fascinated with this idea of understand how these little uh, tiny spectacles in the air can move in these turbulent winds. So yo, yo me uh, 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 inter interesé mucho de los colibris y, y quedé enamorado uh, de hecho porque yo estudié toda mi carrera en México, ¿no? Eh, los, los demás años que he estado in haciendo investigaciones en Estados Unidos, pero mi formación fue en México. Y como biólogo, yo caminé muchos, muchos lugares, ¿no? Como, eh, como desde Puebla, Veracruz, eh, la península de Yucatán, Sonora, y hasta terminar en mi, en mi doctorado en Baja California Norte, en el CICES. Y en todos estos lugares vi esas pequeñas avesitas y magníficas, ¿no? Eh, que, que volaban como si nada, como si nada pasara en turbulencia, en, en, en todas las condiciones de lluvia posibles, las veía comiendo de florecitas, ¿no? Y como si nada. Entonces, esa fue la pregunta que me motivó a tratar de entender cómo ellos vuelan en estas condiciones adversas. Qué bonita motivación y, y qué caminante. So many places where you walk, that's amazing. And just um, what a lovely story, thank you. Um, Luis, can you tell us um, about your, how you came to study um, and be so deeply involved with axolotls? Luis, ¿nos podría contar cómo, cómo fue que usted este, um, terminó estudiando los ajolotes? ¿Qué fue lo que lo, qué fue lo, que lo motivó? It's funny because it's completely different from Victor's, actually. <laughs> um, this is less romantic than the Victor's ones, actually. Uh, I mean, normal. I used to work with, with fish and ecology of fish and, and biodiversity of fish, uh, but the, I didn't have financial support. So in some moment, uh, National Commission of Biodiversity, Conavio in Spanish in Mexico, uh, request, uh, requ asked me if I could make a census of axolotls because axolotls are aquatic and I used to make uh, axol, uh, fish population uh, dynamics. So I said, yes, uh, there is no problem. I can work in Xochimilco. There is, uh, and, and I started to work that. Um, but the, the, the love what was not in the first date. I mean, it, I was not in love with axolotls in the first moment because it was very difficult. It was very difficult to catch them. It was very difficult to work with the people. It was very difficult to understand how they, they move within the system. So, but uh, after two years, a couple of years, uh, as a very mature relationship, I started to be in love with them. Uh, and because I didn't know anything about, for example, the, the relation with culture, the relation with, with the, the typical activities. And when I started to understand all the significance of the axolotls within our culture, then I started to, be, to fall in love with the axolotls, but also with the habitat with Xochimilco. And since then, I, I've been working with them. Este, lo digo, lo, lo decía, este, es completamente diferente a la de Víctor, porque es menos romántica, porque en realidad yo trabajaba con peces y de repente no tenía financiamientos para hacer mis investigaciones. Y de repente, la, con, con Avio, la Comisión Nacional de Biodiversidad me pidió si podía hacer un censo de ajolotes, porque yo hacía censos de peces y pues son organismos acuáticos. Y yo les dije que sí. Y me costó trabajo, no fue amor a primera vista, fue un amor bastante lento, porque son muy difíciles de, de cachar, son muy difíciles, eh, Xochimilco es complicado, este, tanto de entrar, a hacer investigación, etc. Pero después de un par de años, este, el amor creció, como de estos amores de largo plazo, el amor creció y, este, y empecé a entender cuál era el papel de la Jolota y de Xochimilco. Y, entonces, y desde entonces pues, he venido trabajando y ahí sí ya, con un amor bastante fuerte, bastante más maduro y menos este, como espontáneo, por decirlo de alguna manera, este, pues ya llevo 20 años trabajando con ellos. Wow, no fue amor a primera vista, entonces. It wasn't love at first sight. Um, Luis, can you tell us, uh, just briefly, for the, for the young people who are out there, what 
who, what, what uh, is your recommendation? What's your advice to a young person who's interested in science and would like to make a, a career or imagine themselves um, making a career as a scientist? ¿Qué, ¿Qué recomendación le daría a los jóvenes que nos pueden estar escuchando eh, que están interesados en, en ser científicos, en hacer investigación? Well, I think that uh, it's funny because science is is a reasoning issue. I mean, it's the ma a mind issue. You have to reason, you have to understand, you want to understand anything. But uh, to do that, you have to be passionate about the things that you are studying. Uh, it's not, I mean, it's not about uh, feeling guilty because we are destroying the world and then I have to understand before and I want to understand how to restore it. It's not like that. It's, it's more important to have a passion of understanding the process, the ecological process in our case, in our pictures and I, the biological process more than, um, more than anything else. So my advice to all these young people would be feel the passion of understanding the thing that you want to understand. Could be nanotechnology, it could be a, a, a atomic things, or could be the stars or could be something in the middle, but you have to feel this passion to understand that process or that phenomenon. Um, pues eh, es curioso porque los, eh, eh, la ciencia trata de la mente, trata de entender, de razonar, de generar conocimiento, pero lo que yo digo es que tienes que sentir una pasión por lo que quieres entender, por lo que quieres razonar. Si tú podrías buscar, eh, tratar de entender algo porque te sientes un poco culpable porque pues, el planeta está en situaciones difíciles y entonces quieres buscar las formas de solucionarla. Pero eso yo he visto que muchas personas no lo, no, al final no llegan a ningún lado porque no sienten la pasión por entender ese, ese, este, ese fenómeno. Si tienes la pasión por entender el fenómeno que puede ser desde atómico hasta las estrellas pasando por cosas en medio como las que hacemos Víctor y yo, si tienes esa pasión vas a seguir adelante y eso es lo importante en términos de ciencia. Muchas gracias. Víctor, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes en el mismo sentido? Víctor, what, what would you recommend? I, I think Luis got to the, to the medular point, but I think one of my advices is that people need to be not shy when they, if they want to, to, to knock doors, no? if they are interested and they have this passion, they, they, they need to remove all the chai from from their life because i think that's one of the of the doors that we ourselves close no if we knock the doors for example in mexico with with researchers like luis no or in usa or in europe i think uh, there is no restriction if you knock the door and you share your your ideas in some way and you uh, try to to say that you want to explore this So I think that's the, the, the advice that you, you need just to say what you want uh, to do. And I think people, there is many people that, that, that can, can at least listen to you and advise you or give you a space in, his, in their lives and you can start your career. And I think that's some of the, of, uh, at least one uh, small advice you know, that they need to remove the child. So, uno de mis, de, de, de mis recomendaciones para todos los, aquellos jóvenes pasionados ¿no? que, que quieren entrar en la ciencia es que se quiten de la pena, ¿no? que, que toquen las puertas que deben de tocar en cualquier lado, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en Europa, y que transmitan esa emoción ¿no? por, 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 por investigar lo que ellos sienten como curiosidad. Y yo creo que esa pequeña chispa se contamina. Es algo que, que enciende, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que de, deben de remover la pena. Sí. Muy bien, todos sin pena pedir lo que quieren. Everybody, nobody should be shy. If they want to do science, you gotta, you gotta go knock some doors. Thank you both so much. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Eh, se nos acabó el tiempo para nuestro, para nuestro evento. We're, out of time and we hope you enjoyed the show. A special thanks to Victor Ortega Jimenez and Luis Zambrano Gonzalez for sharing their fascinating research with us tonight. Muchas gracias a Victor Ortega Jimenez y Luis Zambrano Gonzalez 
por compartir eh, con nosotros hoy sobre sus investigaciones. Eh, we just released our 150th episode this week. Um, Deep Look released its 150th episode, and it's all about the great lengths that barnacles will go to mate. And uh, mark your calendars for our next video on May 17. It's all about silkworms. Um, acabamos, Deep Look acaba de, de eh, publicar su video, su episodio número 150. Es este un gran paso para nosotros. Este, y por favor, marquen sus calendarios para nuestro próximo video que saldrá el 17 de mayo. Y este es sobre eh, las orugas que producen la seda con la que hacemos vestidos eh, y eh, muchas cosas más que aprenderán en el video. A quick reminder to please subscribe and help us reach 2 million subscribers. We're getting really close. Eh, quiero recordarles que por favor se suscriban a Deep Look. Eh, ya casi vamos a llegar a los 2 millones de suscriptores, así que por favor ayúdennos, estamos muy cerca. And please consider supporting Deep Look via patreon.com slash deep look so that we can continue bringing you more incredible videos. The link is in the description and in the chat. Por favor, este, si, si lo tienen a bien, nos pueden eh, apoyar, pueden apoyar a Deep Look en, en nuestra cuenta de Patreon, es patreon.com eh, deep look. Así les podemos este, seguir. Podemos seguir produciendo videos como los que a ustedes les gustan. El, el enlace está en la descripción y en el chat también. And for you locals here in the Bay Area, there's one more day left in the Bay Area Science Festival. So check out the program at bayareascience.org. Para los que viven aquí en el área de la Bahía de San Francisco, todavía queda un día de eventos del de Festival de Ciencias del área de la Bahía el programa lo pueden ver en bayareascience.org. And last but not least, thank you all, especially our fans, our deep peeps, uh, for joining us tonight, and we'll see you next time. Muchísimas gracias a nuestros fans, a nuestros super fans, a quienes les decimos deep peeps, personas de, de mirar profundo. Este, muchas gracias por eh, unirse a nuestro evento hoy y los veremos eh, muy pronto. Esperamos. Buenas noches a todas y todos. Good night, everyone. Thank you.